సార్ అది నేను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వరకు నేను కూడా తీసినా సార్ అంటే నా గురించి లాక్ డౌన్ వల్లనే నాకు కొంచెం నాలెడ్జ్ తెలిసింది అనుకోవాలి కదా ఫ్రీ టైం ఎక్కువ అయిపోయి కొన్ని చదువుకుంటూ ఇది తెలుసుకోవడం జరిగింది ఇన్ని రోజులు మీ మీ వీడియోస్ కానీ ఎటీస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ రేషనల్ వరల్డ్ ఛానల్ కానీ సైన్స్ జర్నీ ఛానల్ చూస్తూ ఉంటే నవ్వు వచ్చేసారు అంటే ముందు వరకు ఐ యూస్ టు గెట్ అటైన్మెంట్ వీళ్ళని చూస్తే నవ్వు వస్తూ ఉండేది బట్ ఐ నవ్వు ఎవరిని క్రిటిసైజ్ చేయలేదు జోక్ చేయలేదు ఎవరి మీద బయట కనిపించేవాళ్ళు సర్లే వాళ్ళ నమ్మకం వాళ్ళది నాదే మీద నన్ను అడిగితే అడ్వైజ్ ఇస్తా అనుకుని ఇలా ఉండే ఉన్నాను అలాగే నాకు ఇద్దరు ముగ్గురు కన్వర్సేషన్ దీంట్లో కన్వర్సేషన్ ముందు తీసుకొచ్చారు నా నాకు తెలిసినంత వరకు ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెన్ వెరీ వెరీ డీటెయిల్ సార్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎందుకు ఈ రిలీజియన్ ని ఫస్ట్ లేడీస్ వదిలేయాలి లేడీస్ తర్వాత ఈ బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్ ఉన్నది వీళ్ళు వదిలేయాలి ఫస్ట్ సార్ మొన్న నాకు లాస్ట్ వీక్ నుంచి అందుకు ఫుల్ డిప్రెషన్ సార్ ఈ ట్విట్టర్ లో యూట్యూబ్ లో చూస్తుంటే డిప్రెషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది సార్ మొన్న అంబేద్కర్ జయంతికి లేడీస్ సార్ అయితే నేను కామెంట్ చేశాను సార్ మీకు ఇలా చేసే హక్కు అయినా బయటకు వచ్చి మీ మనసులో ఉన్న మాట తెలిసే హక్కు అయినా ఇచ్చింది ఆయన అసలు మీరు చదువుకుంటున్నారంటే ట్వీట్లు పెడుతున్నారంటే పోస్టులు పెడుతున్నారంటే మీకు ఆ మాత్రం ఫ్రీడమ్ అన్న ఆయన వల్లే వచ్చింది ఇఫ్ యూ డోంట్ రెస్పెక్టింగ్ ఇట్స్ ఓకే రెస్పెక్ట్ చేయకు చేయకపోయారు అట్లీస్ట్ డోంట్ రెస్పెక్ట్ డిస్రెస్పెక్ట్ ద వన్ హూ గేవ్ యువర్ రైట్స్ అని చెప్తుంటే సార్ లేడీస్ సార్ వాళ్ళు లేడీ లేడీస్ కూడా ఎట్లా ఎట్లా తయారయ్యారంటే వాళ్ళకి ఎంత ఎక్కువ సార్ ఇది హిందూ అదంతా నాకు అర్థం కాదు మొగళ్ళకి అంటే నాకు అర్థమైంది కత్తులు చేతికి ఇస్తున్నారు వీళ్ళు పెద్ద సినిమా హీరోల లాగా ఫీల్ అయిపోతున్నారు ఎదుగుతున్నారు వై ఆర్ దీస్ లేడీస్ గెటింగ్ సో హైప్ దప్ అగైన్ సేమ్ ప్రాబ్లం అండి దే హ్యావ్ నో ఐడియా వాట్ ద బుక్స్ సే అబౌట్ దెమ్ వాళ్ళకి నిజంగానే తెలియదు అంటే మనకేంటంటే మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే స్త్రీలు ఇంక కొంచెం తెలుసుకుని ఉంటారు కొంచెం సౌమ్యలు కొంచెం తెలుసుకుని ఉంటారు దే యాక్ట్ అకార్డింగ్లీ అని మన సిస్టమ్ ఎలా తయారైంది అంటే మూర్ఖత్వాన్ని నింపటంలో ఫస్ట్ అనమాట మనోళ్ళు దే డోంట్ వాంట్ ఎనీబడి టు థింక్ ప్రాపర్లీ సో స్త్రీలకు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి భక్తి పిచ్చ ఇదంతా నూరిపోయటం చేసి వాళ్ళని కూడా ఇప్పుడు అక్కడ కొన్ని దిక్కుమాలిన ఛాలెంజ్లో కూడా బూతులు మాట్లాడుకుంటూ కూడా మధ్యలో స్త్రీలను పెడుతున్నారు అనమాట సో దే దే బికమ్ అ టూల్స్ ఆఫ్ దీస్ ర్యాబిడ్ ఫూల్స్ అండి అంటే ఇప్పుడు మనం లేడీస్ నే వల్లే మనం సార్ ఎందుకని అండి సి ఈక్వల్ రైట్స్ అన్నప్పుడు ఈక్వల్ రైట్స్ అండి వాళ్ళని అనొచ్చు అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు యూజ్ వల్గర్ వర్డ్స్ కాకపోతే ఇప్పటికీ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ స్టూపిడ్ ఉమెన్ ఐ విల్ కాల్ దమ్ స్టూపిడ్ అండి నాకు మొహమాట ఏం లేదు నేను ఎందుకంటే బుర్రతక్కువ అనేది బుర్రతక్కువతనం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ దానికి మొగోళ్ళకి ఇచ్చిన రైట్ కాదు కదా ఆడవాళ్ళు కూడా బుర్రతక్కువలు ఉంటారు అయితే ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇస్ వాళ్ళు థింక్ చేయడానికి ఆలోచించడానికి కొంచెం ట్రై చేస్తారు మగ మీద వాళ్ళు ఆలోచించరు కాబట్టి ఐ విల్ బి ఎ లిటిల్ మోర్ కర్ట్ విత్ దిస్ దిస్ ఫూల్స్ స్త్రీలని కానీ ఇఫ్ దే స్టార్ట్ టాకింగ్ నాన్ సెన్స్ యూ హ్యావ్ టు కాల్ దెమ్ అవుట్ అండి ఈక్వల్ రైట్స్ అంటే దాని అర్థం అదే వాళ్ళకి సమాన హక్కులు కావాలి అంటే బుర్రతక్కువ పని చేసినప్పుడు బుర్రతక్కువ వాగుడు వాగినప్పుడు అమ్మాయిలను కూడా అలాగే అనాలండి బుర్రతక్కువ వాగుడే అని అనాలండి అంతేగాని ఇది ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ డీలింగ్ విత్ దెమ్ విత్ ఏంటి సాఫ్ట్ గ్లవ్స్ అంటే అగైన్ యూఆర్ షోయింగ్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే మగోడైతే ఒక మాట అనొచ్చు అమ్మాయి అయితే వెంటనే నోరు దక్కించుకుంటావా బూతులు వాడక్కర్లేదు కదా అగైన్ వి నాట్ ట్రైంగ్ టు డూ ఎనీథింగ్ అమ్మాయిలు కనుక తప్పుడు వాటిలో పిచ్చి వాగుడు వాగితే వాళ్ళకు కూడా అదేవిధంగా దెబ్బలు పడాలండి కొన్ని నెలల క్రితం నా ఛానల్లో కూడా ఒక అమ్మాయి ఇలాగే పిచ్చి వాగుడు వాగి పిచ్చి బూ ఆఖరికి ఆల్మోస్ట్ ఆ అబ్బాయిలు మాడే బూతుల్లో సగం వాడడానికి ట్రై చేసింది గట్టిగా ఇచ్చి పడేశానండి ఆ తర్వాత ఆ అమ్మాయి అర్థం చేసుకుని వెంటనే టక్కున మాట్లాడుకుంటూ ఉండి షీఈస్ నాట్ అ ఫ్యాన్ ఆఫ్ మీ బట్ స్టిల్ షీ స్టిల్ హిందూ కాకపోతే క్వైట్గా ఉండటం అలౌడ్ చేస్తుంది బూతులు పిచ్చి వాగుడు వాగటం మానేసిందండి ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ షీఈస్ లిస్నింగ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టేక్ హర్ నేమ్ హలో బట్ షీ నోస్ హూ హూ షీఈస్ అండ్ ఐ రెస్పెక్ట్ దాట్ చివరికి అపోజిషన్ అయినా సరే బూతులు వాడాల్సిన అవసరం లేదు డిసగ్రిమెంట్ కి బూతులు అవసరం లేదు రైట్ డిసగ్రీ చేయాలి అంటే డిసగ్రీ చేయాల మీకు మీరు రాసింది సోది అంటే బూతులు లాక్ వాడకుండా కూడా తిట్టొచ్చండి దెర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్ టు ఇన్సల్ట్ పీపుల్ వితౌట్ యూజింగ్ బ్యాడ్ లాంగ్వేజ్ రైట్ ఇక్కడ
దట్స్ ఓన్లీ థింగ్ దట్ వాళ్ళకి అంత తప్ప వేరే వాళ్ళ జాతకంలో వాళ్ళు కాదు సార్ ఈ లాస్ట్ వీక్ ఏంటో తెలియదు వీక్ అంత అలాగే ఉంది సార్ మొన్న అది గుజరాత్ రైట్స్ అప్పు ఎవరు మొత్తం ఆ కేసు మొత్తం కొట్టేసి రిలీజ్ అయిన వాళ్ళు వాడెవడు ఒక ఉమెన్ లేడీ గర్ అంటే గర్భవతిని ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఆమె లోపల టెండాన్ని తీసి కత్తి పిచ్చి కత్తి పిచ్చి తిరిగి ఊరంట తిరిగాడు అంత అది ఫీల్ లైక్ మహారాణా ప్రతాప్ అంటుంది బయటకు వచ్చిన అందరు అదే స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు వీళ్ళు ఒక్కడు రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు వాట్ ఈ అనిపిస్తుంది అసలు ఇన్ రోజు డిప్రెషన్ కొంచెం డిప్రెషన్ ఇప్పుడు చూస్తున్నప్పుడు డిప్రెషన్ పెరుగుతూ పెరుగుతూ వచ్చింది ఈ రోజు సార్ ఈ ఎవరికి మొన్న మన సైన్సిస్ గ్రూప్ ఛానల్ ఆయన ఆ సార్ ఆయన చెప్పారు కదా ఆయన డిస్ ఒక స్ట్రీమ్ చేశారు అనమాట వ్యూహం గారు తోటి వెళ్తే చేసినప్పుడు ఓకే ఇట్స్ మేనేజబుల్లే మా అంత రాదనుకుంటా వీళ్ళు అంటున్నారు జస్ట్ నడుస్తుంది ఇంకా టాక్ నడుస్తుంది అని మాట్లాడుతున్నాను అనుకున్నా కానీ ఈ రోజు మీరు చెప్పాక సార్ అన్నిటిన బాలింగ్ పాయింట్ అండి అసలు ఇన్ని రోజులు సరే పక్కన వాళ్ళకి చెప్దాం తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్దాం యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయక్కర్లేదు తెలిసిన వాళ్ళని సపోజ్ చేస్తే సరిపోద్ది అనిపించే ఎంత వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా చెప్తుంది అందరికి సార్ వేలేదు సార్ ఆమె ఈ రోజు కోపం సార్ అసలు అసలు నేను కాల్ లోకి రావద్దు అనుకున్నా జస్ట్ వింటూ ఉన్నాం అనుకున్నా నేను అమౌంట్ సేయదు సార్ అసలు ఈ రోజు నిజంగా సార్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అనే చెప్పాలి ఇంకా యాక్చువల్ నేను చాలా షార్ట్ టైం పడుతుంది అందుకే ఇప్పుడు మాట్లాడాను ఇక్కడ మాట్లాడితే ఎట్ట సార్ ఆడియో కట్ అయింది ఐ అండర్స్టాండ్ అండి సో మీరు యా యా సో సార్ మీ స్క్రీన్ అంతా వింటూ ఉంటాను కానీ పెద్దగా మాట్లాడను తెలిసిన వాళ్ళకి నా పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళకి ఐ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏంటి హిస్టరీ ఏంటి ఇది బాబు ఇది బాబు అని చెప్పడం ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఉంది అది ఫాలో అవడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పేవాడు తెలిసిన వాళ్ళకి అంటే బట్ టుడే సార్ సార్ ఆమె గోయింగ్ టు డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్స్ నాకు చాలా కోపంగా ఉంది సార్ ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఇప్పుడు ఇట్లా మరీ చదువుకునే ప్లేస్ లో అయితే మొన్న లాస్ట్ నా రూమ్మేట్ ఒక అతను చిన్న అబ్బాయి సార్ నాకంటే ఒక చిన్న అబ్బాయి అతని కంటే వాళ్ళ స్కూల్ లో నాన్ ఇటైల్ లో రామాయణం చెప్పారు మతం స్కూల్ లోకి వచ్చింది అంటే నాశనం సార్ అది అక్కడి నుంచి మతం స్టార్ట్ అవుతుంది దిస్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ పాకిస్తాన్ అండి ఈ ఎదవలకు అర్థం కాకపోయినా సరే పాకిస్తాన్ లో వాళ్ళు కూడా ఇలాగే చేశారు మన కురాన్ ని మన హజరత్ మొహమ్మద్ యొక్క సున్నత్ ని స్కూళ్ళల్లో పిల్లలకు నేర్పించాల్సిందే అని చెప్పి ఆరో తరగతి నుంచి పెట్టారండి ఆరో తరగతి నుంచి నేర్పిస్తారు చిన్నపిల్లలకి ఎలాగో నేర్పిస్తారు ఆరో తరగతి నుంచి సిక్స్ స్కూల్లో కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్ అనమాట మిమ్మల్ని <laughs> 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 I think I'll start a YouTube channel like you all uh, like this. Sure, please Screen do. Screen set to change, sir. Uh, subject, subject, you're going to subject. Screen set, I, I, I know I'll show, sir. I'm very okay, short sure. Time sure. Time sure. Time. Episodes are changed, sir. Episodes are changed. I'll do it, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.